Kalyanathin Kiril Adichamartha Petta, Paradi Janadeke, Vimojanathinde, Logam Turunakiti, Asudinathine, Edipati on the Vaisa. Jilel, Revenue Mandri, each and the Shagrin, Padago Irti, Abhivadium Sugirichu, Prathanavartha. Adichamartalin, Vimojanathinde, Logam Turunakiti, Asudinathine, Edipati on the Vaisa. Jilel, Revenue Mandri, each and the Shagrin, Padago Irti, Abhivadium Sugirichu. Jenadi Patiti, Made de Totem, Paristidim, Samrechikuna, Samhemangalka, Tudakam Kurikunadaganam, Swadandra Dinamana, Ravenu Mandri, each under Shakeran, Swadandra Dina Paridil, Abhivadim Sigiricha, Sam Sariku Gayano, Adeham Malin Nitilinum, Swadandrim Camp, Energile, Tudakamai, Malin Nemuktanada, one of Namud election in the Mandri, each under Shakeran. Cheru Puril Kana Daya Yuba Dudem Rudha Deham Kandati, Cheru Rile Rasha Dinde Baria Rumai Seana, Marana Petada, Murda Deham Cheru Palil Kabaradaki. Fasis of Janatro Hanaya Manaki and Rasar Karsugiri Kunodana Mandri each under Shaker, Kasar Godanarana AI Y of Samara Aike Sankamam Udkadan and Tedasam Sai to Gyaru Adeham. Kasargood in the Shashu the Samathanum, Shandi, Lakshimita, JCA, Sankari Picha, Mother So Hardas of the Sinatuda Kamai, Chadangil JCI online portalum, Snehatanel logo impregashanam Chedu Vishadamaya Vartaglilaker Adichamartal in the Vimojanathin de Logam Turanakitia Sudhinathine, Edipati on the Vaisa Kanatha Surekshil, Rajam Edipati onam Swadandra denam Agoshichu Jilil Revenue Mandri each under Shakerin, Deshi Padago Yerti, Abhivadim Sugirichu. British Paranathin Kiril Adichamartha Petta Paradi Janathika Vimojanathin de Logam Turanakitia Sudinathin Edipati on the Visor Kanatha Surekshailan Rajam Edipati on Nam Swadandra Dinam Agoshicha Jilil Vidyanakar Municipal State at the Narana Swadandra Dina Paradil Revenue Mandri each under Shaker Deshia Padago Yerti Abhivadim Sugirichu Police, XOS, NCC, Scout and Guides, Junior Red Cross, Students Police, Tudinga, Vivida Platunaga, Paradil Aniranu. Republic Dinatura Nuba the Chipper Cabicha, Mukimandri, Police Mill, Jilay Linula, R. Udiogaster, Revenue Mandri, each under Shaker and Samanichu, Castle Good Municipal Street at Narana Swadandra Dina Ako Shatirana, Jilla Police Headquarters Wing Assistant Commandant E.J. Joseph, Detective Inspector K. Prem Southern. SB CID Sub Inspector P V Gopalan Special Branch Sub Inspector M Krishnan Kasargod Police Station Assistant Sub Inspector Pradeep Kumar Trikaripur Coastal Police Station C P O C V Shahju Anywhere Khan Medal Ugal Samani Chadh Swadandra Dina Kushatod Anubandich Jilil Iribati Eight Platoon Ugal Nadatya Paradil Mikacha Pragadanam Karcha Vachurka Revenue Mandri E Chandra Shekhan Samanangal Vidaranam Chedu Kasargod District Police Headquarters Kasargod Government College Peria Javahar Navodia Scouts, Peria Javahar Navodia Guides in the Verana, Rolling Tropical Car Haraide, Jilla Police Metha Vude, Samarathene, Castle Good District Excise Wing Arharai, Student Police Cadet, Chandragiri Government HSS, Red Cross, Kanyanga Durga HSS, Band Party, Peria Navodia Vithalia, Jaimata Senior Secondary School in the Verko, Mandri Tropical Samanichu, Tudana Vithyartikulude, Samskarika Paribadigulum, Arangeri.
ചടങ്ങിൽ എം എൽ എമാരായ പി ബി അബ്ദുൾ റസാഖ് എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന് കെ കുഞ്ഞിരാമൻ എം രാജഗോപാലൻ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി കെ ജി സൈമൺ ജില്ലാ കളക്ടർ കെ ജീവൻ ബാബു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികൾ പൊതുജനങ്ങൾ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ സമ്മതിച്ചു ജനാധിപത്യത്തെയും മതേതരത്വത്തെയും പരിസ്ഥിതിയെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതാകണം ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ വിദ്യാനഗർ മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യദിന പരേഡിൽ അഭിവാദ്യം സ്വീകരിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ജനാധിപത്യത്തെയും മതേതരത്വത്തെയും പരിസ്ഥിതിയെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതാകണം ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു നമുക്ക് ചുറ്റും വരുന്ന മാലിന്യ കുമ്പാരങ്ങളും മലിനമാക്കപ്പെടുന്ന പുഴകളും നികത്തപ്പെടുന്ന വയലുകളും ഒക്കെ പ്രകൃതിയോട് കാണിക്കുന്ന അനാദരവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് മാലിന്യമുക്തമായ നാട് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ലക്ഷ്യമായിരിക്കണം ആകാശത്ത് നിന്ന് വീഴുന്ന മഴത്തുള്ളി വൃത്തിയുള്ള കൈകളിൽ ജീവജലമാകും അഴുക്കുചാലിൽ വീണാൽ അത് കാൽ കഴുകാൻ പോലും കൊള്ളാതെയാകും താമരയിലയിൽ വീണാൽ അത് പളുങ്കുപോലെ തിളങ്ങും മഴതുള്ളി ഒന്നു തന്നെ പക്ഷേ അത് വീണും വീഴുന്നിടം അനുഗ്രഹ വർഷത്തിനുള്ള നിർമ്മലമായ ഇരിപ്പിടമായി ഇരിപ്പിടമായി നിലനിർത്തുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ജനാധിപത്യത്തെയും മതേതരത്വത്തെയും പരിസ്ഥിതിയെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങൾക്ക് തിളക്കം നൽകുന്നത് കൂടിയാകട്ടെ എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആശംസിക്കുന്നു ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ മതേതരത്വത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിനും പരുക്കേൽക്കാതിരിക്കാൻ സമൂഹം ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും രാഷ്ട്ര ശില്പികളുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെയും സ്വപ്നങ്ങൾ പൊലിയാതെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കണമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ ഹരിത കേരള മിഷന്റെയും ശുചിത്വ മിഷന്റെയും സഹകരണത്തോടെ നടപ്പിലാകുന്ന മാലിന്യത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം ക്യാമ്പയിന് തുടക്കമായി വിദ്യാനഗർ മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ മാലിന്യത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു മാലിന്യമുക്ത നാടാവണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു എന്റെ നാടിനോടും സമൂഹത്തോടും ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ജീവന്റെ ഉറവിടമായ ഭൂമിയോടും ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം നന്ദിയും കടപ്പാടും പ്രതിബദ്ധതയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുമെന്ന് രാജ്യമെങ്ങും സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിച്ചപ്പോൾ കേരളം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി പൊതുചരിത്രം കുറിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ സമ്പൂർണ്ണ മാലിന്യരഹിതമാക്കുന്നതിനുള്ള മഹായജ്ഞത്തിനാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ തുടക്കമായത് മാലിന്യത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപനവും പ്രതിജ്ഞയുമാണ് സംസ്ഥാനമെങ്ങും നടന്നത് ജില്ലയിൽ റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി കാസർഗോഡ് മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ചടങ്ങുകൾക്കിടയിലാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രതിജ്ഞയും മന്ത്രി ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു ഞാൻ എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കുടുംബാംഗങ്ങളോ ശേഖരിച്ച് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള അജൈവ മാലിന്യം പുനരുപയോഗത്തിനോ പുനഃചംക്രമണത്തിനോ ആയി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ കൈമാറുന്നതാണ് തുടർന്ന് സ്റ്റേഡിയത്തിന് സമീപത്തെ കൃഷ്ണനഗർ ഹൌസിംഗ് കോളനിയിലെ വീടുകളിൽ മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സന്ദർശനം നടത്തി ലഘുലേഖകൾ വിതരണം ചെയ്തു മന്ത്രി നേരിട്ടാണ് ലഘുലേഖകൾ വിതരണം ചെയ്തതും മാലിന്യത്തിൽ നിന്നും മോചിതരാകുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം വീട്ടുകാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതും കൃഷ്ണനഗർ ഹൌസിംഗ് കോളനിയിലെ മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ബി എം ദിവാക്കര അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ കോടോത്ത് പ്രദീപ് കുമാർ കെ ഗംഗാധര നായിക് സുജയ് കുമാർ തുടങ്ങിയവരുടെ വീടുകളിലാണ് മന്ത്രി സന്ദർശനം നടത്തിയത് ജില്ലാ കളക്ടർ ജീവൻ ബാബു ശുചിത്വ മിഷൻ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ ഡി വി അബ്ദുൾ ജലീൽ സുകുമാരൻ ഹരിത കേരള മിഷൻ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ എം പി സുബ്രഹ്മണ്യൻ കെ എം സുരേഷ് തുടങ്ങിയവരും മന്ത്രിക്കൊപ്പം വീടുകൾ സന്ദർശിച്ചു ജില്ലയിൽ വിവിധ ക്ലബുകളുടെയും സംഘടനകളുടെയും വിദ്യാലയങ്ങളുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം വിപുലമായി ആഘോഷിച്ചു കാസർഗോഡ് ജില്ല വിപുലമായാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തെ വരവേറ്റത് വിവിധ പരിപാടികളും സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന സന്ദേശങ്ങളും കൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം വർണ്ണാഭമായി മാറി കാസർഗോഡ് സെഞ്ചുറി പാർക്കിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷ പരിപാടിയിൽ അബ്ദുൾ കുദ്ദൂസ് പതാക ഉയർത്തി സുരേഷ് അബ്ദുള്ള ഇക്ബാൽ നാഗരാജ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു തുടർന്ന് ജില്ലയിലെ ബാലഭവൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പരിപാടിയിൽ സ്കൂൾ ഹെഡ് മിനിസ്റ്റർ ലീലാവതി കെ നായർ പതാക ഉയർത്തി മഞ്ചേശ്വരത്തിന്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലും സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം വിപുലമായി ആഘോഷിച്ചു മഞ്ചേശ്വരം
കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ഹരിശ്ചന്ദ്ര ബി നാരായണ ആനന്ദ മാസ്റ്റർ ശ്രീധർ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ സംബന്ധിച്ചു തുമിനാട് അറബ് റൈഡേഴ്സ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് റഹ്മാൻ ഉദ്യാവാര പതാക ഉയർത്തി അഷ്റഫ് തുടങ്ങി നിരവധി പേർ സംബന്ധിച്ചു മഞ്ചേശ്വരത്തിന്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ വർണ്ണാഭമായ രീതിയിലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിച്ചത് ചേരൂർ പുഴയിൽ കാണാതായ യുവതിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി ചേരൂരിലെ റാഷിദിന്റെ ഭാര്യ റുമൈസയുടെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് റുമൈസയെ കാണാതായത് ചൊവ്വാഴ്ച പെരുമ്പള പാലനത്തിന് സമീപമാണ് യുവതിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് മൃതദേഹം ചേരൂർ പള്ളിയിൽ ഖബറടക്കി വസ്ത്രങ്ങൾ അലകിക്കൊണ്ടിരിക്കെ അബദ്ധത്തിൽ പുഴയിൽ വീണതെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത് വിവരമറിഞ്ഞ് പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി വരികയായിരുന്നു വിദ്യാനഗർ പന്നിപ്പാറയിലെ ഇബ്രാഹിം താഹിറ ദമ്പതികളുടെ ഏഴുമക്കളിൽ ഇളയവളാണ് മരിച്ച റുമൈസ ഒന്നര വയസ്സുള്ള റസീൻ ഏകമകനാണ് റുമൈസയെ പുഴയ്ക്ക് സമീപം നിൽക്കുന്നതായി സമീപത്തെ വീട്ടിലെ സ്ത്രീ പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുഴയിൽ വീണതായിരിക്കാമെന്ന സംശയം ഉയർന്നത് മരണവിവരമറിഞ്ഞ് നിരവധി പേർ വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു സ്വന്തം വീട്ടിലെത്തിയാൽ പോലും ഭർത്തൃ വീട്ടിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോകാനാണ് റുമൈസ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നതെന്ന് യുവതിയുടെ വീട്ടുകാർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് റുമൈസയുടെ മരണം കുടുംബത്തെ തളർത്തിയിരിക്കുകയാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം ചേരൂർ പള്ളിയിൽ ഖബറടക്കി ഫാസിസ ജനദ്രോഹ നയങ്ങളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ കാസർഗോഡ് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടന്ന എ ഐ വൈ എഫ് സമരൈക്യ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കാസർഗോഡ് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടന്ന എ ഐ വൈ എഫ് സമര ഐക്യ സംഘമം റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് വാസ്കോഡഗാമ കോഴിക്കോട് കപ്പാട് കടപ്പുറത്ത് വന്നിറങ്ങിയത് അന്ന് തൊട്ട് വിദേശ ശക്തികൾ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവ വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് കച്ചവടാർത്ഥം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ അവരുടെ ആശിതത്വത്തിലേക്കാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം പരിപാടിയിൽ എ ഐ വൈ എഫ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ബിജു ഉണ്ണിത്താൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സുരേഷ് ബാബു ടി കൃഷ്ണൻ രാധാകൃഷ്ണൻ വി രാജൻ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ സംബന്ധിച്ചു കാസർഗോഡിന്റെ ശാശ്വത സമാധാനവും ശാന്തിയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ജെ സി ഐ സംഘടിപ്പിച്ച മതസൌഹാർദ്ദ സദസ് എന്നെ നെല്ലിക്കുന്ന മേലെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹോട്ടൽ സിറ്റി ടവറിൽ വിവിധ മത പുരോഹിതന്മാർ വെള്ളരി പ്രാവുകളെ പറത്തിയാണ് സദസ്സിന് തുടക്കമിട്ടത് ചടങ്ങിൽ ജെ സി ഐ ഓൺലൈൻ പോർട്ടലും സ്നേഹ തണലിന്റെ ലോഗോയും പ്രകാശനം ചെയ്തു ജൂനിയർ ചേംബർ ഇന്റർനാഷണൽ കാസർഗോഡ് ചാപ്റ്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പരിപാടിയാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് പരിപാടി എന്നെ നെല്ലിക്കുന്ന മേലെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജെസി കാസർഗോഡ് ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് കെ വി അബ്ദുൾ മജീദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മതസൌഹാർദ്ദ സംഗമം യുവജന സംഗമം പ്രസംഗ മത്സരം എന്നിവയായിരുന്നു സംഘടിപ്പിച്ചത് സമാധാനം സാധ്യമാണ് എന്ന വിഷയത്തിലായിരുന്നു മൂന്ന് സെക്ഷനും അരങ്ങേറിയത് നാടിന്റെ സമാധാനത്തിനു വേണ്ടി കൈകോർക്കണമെന്ന പ്രതിജ്ഞയെടുത്തുകൊണ്ടാണ് പരിപാടി സമാപിച്ചത് പരിപാടിയിൽ സെക്രട്ടറി സി കെ അജിത് കുമാർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു എൻ എ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ എൻ എ അബുബക്കർ സ്നേഹതണൽ ലോഗോ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു ടി എം അബ്ദുൾ മൗറൂഫ് വിഷയാവതരണം നടത്തി വ്യത്യസ്ത സെക്ഷനുകളിലായി നിരവധി പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു ഉത്തർപ്രദേശിൽ പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ പിടഞ്ഞു മരിച്ചതിനെ ന്യായീകരിച്ചും കുറ്റവാളികളെ വെള്ളപൂശിയും ഇന്ത്യൻ ജനതയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന മോദി സർക്കാറും സംഘപരിവാറും പശുവിന് നൽകുന്ന പരിഗണന പോലും മനുഷ്യന് ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നതെന്ന് എസ് എഫ് ഐ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് വി പി സാനു പറഞ്ഞു എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി കാഞ്ഞങ്ങാട് സംഘടിപ്പിച്ച ഫ്രീഡം റാലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് ഫ്രീഡം റാലി സംഘടിപ്പിച്ചത് ടൌൺഹാൾ പരിസരത്ത് നടന്ന റാലിയിൽ 
വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ അണിനിരന്ന നഗരം ചുറ്റി കോട്ടച്ചേരി പെട്രോൾ പമ്പ് പരിസരത്തെ നഗരിയിൽ സമാപിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന യോഗം എസ് എഫ് ഐ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ് വി പി സാനു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മനുഷ്യനായവർക്ക് ആർ എസ് എസ് ആവാൻ കഴിയില്ലെന്നും മൃഗതുല്യ മനസ്സുള്ളവരാണ് ആർ എസ് എസ് കാരായി മാറുന്നതെന്നതിനുമുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ആർ എസ് എസ് നേതാവ് യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഭരിക്കുന്ന യു പിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്ന വാർത്തകളെന്നും വി പി സാനു പറഞ്ഞു കന്നുകാലികൾക്ക് ആംബുലൻസ് ഏർപ്പെടുത്താൻ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ മത്സരിക്കുമ്പോൾ മരിച്ചു വീണ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശവശരീരം എത്തിക്കാൻ ആംബുലൻസ് വിട്ടുകൊടുക്കാത്ത സംഘപരിവാർ മനസ്സിനെതിരെ അതിശക്തമായ പ്രതിരോധം ഉയർത്തേണ്ടുന്ന രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ സ്ഥിതിയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ എഴുപതാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര വാർഷിക ദിനം കടന്നുപോകുന്നതെന്നും സാനു ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ വിനോദ് അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ബി വൈശാഖ് ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ സതീഷ് പി സനൽ എം വി രതീഷ് സിദ്ധാർത്ഥ് രവീന്ദ്രൻ വി പി അമ്പിളി കെ വി നിതിൻ ഹബീബ് കെ വി യതി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച എസ് സി ഫ്ളാറ്റിന്റെ താക്കോൽ ദാന കർമ്മം നടന്നു അണങ്കൂർ എം ജി കോളനിക്ക് സമീപമാണ് പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനായി ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മിച്ചത് കാസർഗോഡ് മുനിസിപ്പൽ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്ന താക്കോൽ ദാന കർമ്മം എം എൽ എ എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന് നിർവഹിച്ചു അണങ്കൂർ എം ജി കോളനിക്ക് സമീപം പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച എസ് സി ഫ്ളാറ്റിന്റെ താക്കോൽ ദാന കർമ്മം കാസർഗോഡ് മുനിസിപ്പൽ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന് എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ട് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് അതുപോലെ തന്നെ ധീരദേശാഭിമാനികളായ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചത് ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭരണകർത്താക്കളും അതുപോലെ തന്നെ ജനപ്രതിനിധികളും ഒക്കെ കൊണ്ടുപിടിച്ച ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി വരികയാണ് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഇന്നിപ്പോൾ കാസർഗോഡ് നഗരസഭയിലെ പട്ടികജാതി പട്ടിക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പന്ത്രണ്ടോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം നമ്മൾ ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുന്നത് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ബി ഫാത്തിമ ഇബ്രാഹിം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി വി സജികുമാർ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു പരിപാടിയിൽ കെ എം അബ്ദുറഹ്മാൻ എൽ എ മഹമ്മൂദ് ടി ഇ അബ്ദുള്ള നൈമുനിസ സമീന മുജീബ് ശങ്കര തുടങ്ങി നിരവധി പേർ സംബന്ധിച്ചു സർക്കാർ ജോലിക്ക് വ്യാജ നിയമന ഉത്തരവ് തയ്യാറാക്കി വൻ തട്ടിപ്പ് സംഭവത്തിൽ ഹൊസ്തുർ പോലീസ് ബംഗള കൂട്ടപ്പുനയിലെ രാജേഷിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നീലേശ്വരം സ്വദേശിനി പുഷ്പ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ ഡി എം ഒ ഓഫീസിലെത്തി നൽകിയ ഒ പി ടിക്കറ്റ് റൈറ്ററുടെ വ്യാജ നിയമന ഉത്തരവാണ് തട്ടിപ്പ് പുറത്തെത്തിക്കാൻ ഇടയാക്കിയത് പുഷ്പ ഹാജരാക്കിയത് വ്യാജ നിയമന ഉത്തരവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ വ്യാജ ഉത്തരവ് ഹോസ്ത്രക് പോലീസിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് രാജേഷിന്റെ ഇടപെടലുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് തുടർന്ന് പോലീസ് രാജേഷിന്റെ വീട്ടിലെത്തി തെളിവുകൾ സഹിതം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഹോസ്ത്രക് എസ് ഐ സന്തോഷ് കുമാറും എ എസ് ഐ രവീന്ദ്രനുമാണ് അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വമേകിയത് നിരവധി വ്യാജ ഉത്തരവുകളും പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് വ്യാജ ഉത്തരവ് സ്വീകരിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും പോലീസ് വിവരം ശേഖരിച്ചു പലരിൽ നിന്നായി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വാങ്ങിയതായും തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരിലും മന്ത്രിമാരിലും സ്വാധീനമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് രാജേഷ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ വലയിലാക്കുന്നത് ബയോഡാറ്റയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോപ്പിയും വാങ്ങി കൃത്രിമമായി ഇന്റർവ്യൂ കത്തയച്ച് നിയമനം ഉത്തരവ് നൽകുകയാണ് പതിവ് ഇത്തരത്തിൽ ലക്ഷങ്ങളുടെ തട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അറിയുന്നത് നീലേശ്വരം ബംഗളം മുട്ടപ്പുന്ന സ്വദേശിയായ രാജേഷ് പെരിയയിൽ കെ എസ് ബി മസ്തൂരായി ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയിലാണ് തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാഞ്ഞങ്ങാട് നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് തുടർ വിദ്യാഭ്യാസ കലോത്സവം പിലിക്കോട് 
കരക്കേരുവിൽ നടത്തി എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള തുടർവിദ്യാ കേന്ദ്രത്തിലെ പ്രേരക്മാർക്കും ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും തുല്യത പഠിതാക്കൾക്കും വേണ്ടി നടത്തുന്ന കലാമേളയാണ് തുടർവിദ്യാഭ്യാസ കലോത്സവം നിലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് തല തുടർവിദ്യാഭ്യാസ കലോത്സവം പിലിക്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലബ്ബ് കരക്കേരുവിൽ എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി പി ജാനകി അധ്യക്ഷയായി പിലിക്കോട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി വി ശ്രീധരൻ മാസ്റ്റർ എം ടി അബ്ദുൾ ജബ്ബാർ കെ ദാമോദരൻ എ കൃഷ്ണൻ വി പി രാജീവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ടി വി പ്രീന സ്വാഗതം പറഞ്ഞു തുടർന്ന് കലോത്സവ പരിപാടികളും നടന്നു വയോജനങ്ങൾക്ക് ഊന്നു വടിയുമായി നീലേശ്വരം ലയൻസ് ക്ലബ് നഗരസഭയിലെ എട്ടാം വാർഡായ പാലാത്തടത്ത് തിരഞ്ഞെടുത്ത പതിനഞ്ച് വയോജനങ്ങൾക്കാണ് ഊന്നു വടി നൽകിയത് പാലാത്തടം വി വി സ്മാരക വായനശാലയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ നീലേശ്വരം താലൂക്ക് ആശുപത്രി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ വി സുരേഷൻ നീലേശ്വരം ലയൻസ് ക്ലബിന്റെ ഊന്നുവടി വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മളും വയോജനങ്ങളായി മാറും തീർച്ചയായും ഏറ്റവും സുനിശ്ചിത ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സുനിശ്ചിതമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾക്കും പ്രായം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരു കാലത്ത് വയസ്സനായി തീരും എന്നുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത പതിനഞ്ച് വയോജനങ്ങൾക്കാണ് ലയൻസ് ക്ലബ്ബ് സമ്മാനമായി ഊന്നുപടികൾ നൽകിയത് ലയൻസ് ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് രാജീവൻ പള്ളിപ്പുറം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി ഭാർഗവൻ കെ വി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ എം വിജയൻ രേണുക പി ബിജു അഖിലേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പി മനോഹരൻ സ്വാഗതവും വി വി ശ്രീജ നന്ദിയും പറഞ്ഞു അടിച്ചമർത്തലിൽ നിന്നും വിമോചനത്തിന്റെ ലോകം തുറന്നു കിട്ടിയ സുദിനത്തിന് എഴുപത്തി ഒന്ന് വയസ്സ് ജില്ലയിൽ റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ പതാക ഉയർത്തി അഭിവാദ്യം സ്വീകരിച്ചു ജനാധിപത്യത്തെയും മതേതരത്വത്തെയും പരിസ്ഥിതിയെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതാകണം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പരേഡിൽ അഭിവാദ്യം സ്വീകരിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മാലിന്യത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം ക്യാമ്പയിന് ജില്ലയിൽ തുടക്കമായി മാലിന്യമുക്ത നാടാവണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ ചേരുവപ്പുഴയിൽ കാണാതായ യുവതിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി ചേരൂരിലെ റാഷിദിന്റെ ഭാര്യ റുമൈസയാണ് മരണപ്പെട്ടത് മൃതദേഹം ചേരൂർ പള്ളിയിൽ ഖബറടക്കി ഫാസിസ ജനദ്രോഹ നയമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ കാസർഗോഡ് നടന്ന എ ഐ വൈ എഫ് സമര ഐക്യസംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കാസർഗോഡിന്റെ ശാശ്വത സമാധാനവും ശാന്തിയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ജെ സി ഐ സംഘടിപ്പിച്ച മതസൗഹാർദ്ദ സദസ്സിന് തുടക്കമായി ചടങ്ങിൽ ജെ സി ഐ ഓൺലൈൻ പോർട്ടലും സ്നേഹതണൽ ലോഗോയും പ്രകാശനം ചെയ്തു വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം